പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പത്താമത്തെ പേജ് വരെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് അതായത് ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിനെ ഒരു സിമട്രിക്കിൻ്റെ ഒരു സ്ക്യൂ സിമട്രിക്കിൻ്റെ സമ്മായിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് ഈ രൂപത്തിൽ വേണം ആൻസർ എഴുതി നിർത്താൻ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് വേണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് കൺസർവേറ്റീവ് ബൈ ടു മെട്രിക്സ് എ ഇ സിക്കൽ ടു മെട്രിക്സ് എ ഐ ജെ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടത് എ ഇ സിക്കൽ ടു മെട്രിക്സ് എ ഐ ജെ വേർ എ ഐ ജെ ഇസിക്കൽ ടു ഐ പ്ലസ് ടു ജെ ഓ സ്ക്വയർ ബൈ ടു റൈറ്റ് എ പോയിൻ്റ് എ പ്ലസ് എ ഡാഷ് അപ്പോൾ എന്താണ് എ ഐ ജെ ഐ ത്രോ ജയത്ത് കുളത്തിലെ എലമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണത് ഐ പ്ലസ് ടു ജെ ഓ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇതെടുത്ത് എഴുതുക നമുക്കൊരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റല എന്ന മെട്രിക്സ് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് അതായത് രണ്ട് റോയും രണ്ട് കോളവും അതിലുണ്ട് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റലെ ജനറൽ ഫോമിൽ എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത് എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ ടു വൺ എ ടു ടു ഫസ്റ്റ് റോ ആദ്യത്തെ വൺ ആണ് ഫസ്റ്റ് റോയെ കാണിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ റോയിൽ ടു എന്ന സംഖ്യ രണ്ടാമത് നാലാദ്യം വന്നിരിക്കുന്നു രണ്ട് എലമെൻറ്റിലും അതായത് സെക്കൻഡ് റോയിൽ എലമെൻറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് റോയിൽ എലമെൻ്റ് അപ്പോൾ ഏതാണ് എ വൺ വൺ എ വൺ ടു സെക്കൻഡ് റോയിൽ എലമെൻറ്റ് എ ടു വൺ എ ടു ടു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലെ എലമെൻറ്റ് ഇത് രണ്ടും ഈ അവസാനം വന്നിരിക്കുന്ന വൺ ഫസ്റ്റ് കോളത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു സെക്കൻഡ് കോളത്തിലെ എലമെൻറ്റ് ഇത് രണ്ടും അവസാനം വന്നിരിക്കുന്ന ടു സെക്കൻഡ് കോളത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇത് ഫസ്റ്റ് കോളത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അവസാനം വന്നിരിക്കുന്ന വൺ അപ്പോൾ ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിൻ്റെ ജനറൽ ഫോം എന്താണ് എ ഇ സിക്കൽ ടു മെട്രിക്സ് എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ ടു വൺ എ ടു ടു നമ്മുടെ എ ഐ ജെ ഇതാണ് അപ്പോൾ എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ ടു വൺ എ ടു ടു എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് ഉപയോഗിച്ച് എ വൺ വൺ ഐയും ജെയും വൺ വൺ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ സ്ക്വയർ ബൈ ടു നയൻ ബൈ ടു വരും അടുത്ത എ വൺ ടു ഐയുടെ സ്ഥാനത്ത് വൺ ജയുടെ സ്ഥാനത്ത് ടു വൺ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു വന്നിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ രണ്ട് വരും എ ടു വൺ ഐയുടെ സ്ഥാനത്ത് ടു ജയുടെ സ്ഥാനത്ത് വൺ ടു പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ബൈ ടു വന്നിട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ടു വന്നിട്ട് എ ടു വരും എ ടു ടു ഐ ഇൻ ജെ ഇൻ ടു ഇൻ ടു ടു പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ സിക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു വന്നിട്ട് പതിനെട്ട് വരും ഇനി സ്ഥാനം മാറാതെ ഈ അതാത് സ്ഥാനത്ത് അതാത് എലമെൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്തത് അതായത് ഫോർ എ സിക്കൽ ടു മെട്രിക്സ് നയൻ ബൈ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടത് എ സിക്കൽ ടു മെട്രിക്സ് നയൻ ബൈ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു ഫസ്റ്റ് റോ വായിച്ചതിന് ശേഷം സെക്കൻഡ് റോ എയ്റ്റ് 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 രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എ പ്ലസ് എ ഡാഷ് കാണാനായിരുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ എ ഇത് എ ഡാഷ് അല്ലെങ്കിൽ എ ട്രാൻസ്പോസ് അതെന്താണ് അത് വേറൊരു മെട്രിക്സ് ആണ് എയിലെ റോ ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളാക്കി വയ്ക്കും സെക്കൻഡ് റോ സെക്കൻഡ് കോളാക്കി വയ്ക്കും അങ്ങനെ റോയും കോളവും പരസ്പരം ഇൻറ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പുതിയ മെട്രിക്സ് ആണ് എഡാഷ് എ എടുത്തെഴുതി പ്ലസ് ഇത് നോക്കി എഡാഷ് പറയുക നയൻ ബൈ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു ഫസ്റ്റ് റോയിൽ കിടന്നത് ഫസ്റ്റ് കോളമാക്കി എഴുതി എയ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ് റോയിൽ കിടന്നത് സെക്കൻഡ് കോളാക്കി എഴുതി എന്നിട്ട് ആഡ് ചെയ്തു ആഡ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് കൂട്ടേണ്ടത് നയൻ ബൈ ടു നയൻ ബൈ ടു എയ്റ്റീൻ ബൈ ടു അതായത് നയൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റും കൂടെയാണ് കൂട്ടേണ്ടത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു പ്ലസ് എയ്റ്റിനെ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഫോർട്ടി വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി എട്ടും ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ രണ്ടും ആണ് കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻറ്റ്സ് അത് കൂട്ടി എട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതുവാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടാൻ എളുപ്പം ഫോർട്ടി വൺ ബൈ ടു കിട്ടി പതിനെട്ടും പതിനെട്ടും മുപ്പത്താറ് അങ്ങനെ ആൻസർ കിട്ടി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസ്ട്രത മെട്രിക്സ് എസ് എ ആൻഡ് ബി എ എന്നത് മെട്രിക്സ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ ത്രീ ആണെന്നും ബി മെട്രിക്സ് എ ബി സി ഡി ആണെന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ എ ബി എന്ന മെട്രിക്സ് ഇത് രണ
ഇനിയും ഗുണിച്ചു മറ്റു സോണിക്കണം പഠിപ്പിച്ചാണ് ഫസ്റ്റ് റോ കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് കോളം ഗുണിച്ചു കൂട്ടി ആ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എഴുതുക ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം എന്നാണ് ആ സ്ഥലമാണ് ഇത് അവിടെ എഴുതുക വൺ ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു സി എഴുതിയ സ്ഥലം ഇത് ഇനി ഫസ്റ്റ് റോ കൊണ്ട് സെക്കൻഡ് കോളം ഗുണിച്ചു കൂട്ടി ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ സ്ഥാനം ഏതാ ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം അവിടെ എഴുതി ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് റോയിലെ സെക്കൻഡ് കോളത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം വൺ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഡി ഫസ്റ്റ് റോയുടെ പണി കഴിഞ്ഞു ഇനി സെക്കൻഡ് റോ തുടങ്ങി സെക്കൻഡ് റോ കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് കോളം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഇതാ സെക്കൻഡ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് കോളം അവിടെ എഴുതി മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സി ഇനി സെക്കൻഡ് റോ കൊണ്ട് സെക്കൻഡ് കോളം മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഡി സമ മെട്രിക്സ് ടു നയൻ ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പോൾ ഈ എൽ എച്ച് എസിലെ മെട്രിക്സിൽ ആർ എച്ച് എസിലെ മെട്രിക്സ് ഈക്വലാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻറ്റ്സ് തുല്യമാണ് ഇത് എ മൈനസ് ടു സി ആണ് ഇത് ബി മൈനസ് ടു ഡി ആണ് ഇത് മൈനസ് എ പ്ലസ് ത്രീ സി ആണ് ഇത് മൈനസ് ബി പ്ലസ് ത്രീ ഡി ആണ് മെട്രിക്സ് ടു നയൻ ഫൈവ് സിക്സ് രണ്ടും മെട്രിക്സ് ഈക്വൽ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻറ്റ്സ് ഈക്വൽ എ മൈനസ് ടു സി സമൻ ടു എന്നെടുക്കാം മൈനസ് എ പ്ലസ് ത്രീ സി സമ ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കാം എ സി ഉള്ള രണ്ട് ഇക്വേഷൻ വൺ ആൻഡ് ടു അടുപ്പിച്ചെഴുതി സോൾവ് ചെയ്തു എയും കണ്ടു സിയും കണ്ടു എന്ത് ചെയ്തു ഇക്വേഷൻ വൺ ആൻഡ് ടു കൂടെ കൂട്ടി എ ക്യാൻസലായിപ്പോയി ഇത് കൂട്ടുമ്പോൾ സി വരും സെവൻ സി സെവൺ ആയതുകൊണ്ട് ഫ്രം വൺ എ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു അല്ലെങ്കിൽ എ കാണാൻ ടു പ്ലസ് ടു സി ചെയ്താൽ മതി ടു പ്ലസ് ടു സി ഫോർട്ടീൻ ആണ് സിസ്റ്റിംഗ് കിട്ടി അതുപോലെ ബി മൈനസ് ടു ഡി നയനിന് തുല്യമാണ് മൈനസ് ബി പ്ലസ് ടു ഡി സിക്സിന് തുല്യമാണ് ഇക്വേഷൻ മൂന്നോ നാലോ എടുത്ത് അവ കൂട്ടി ബി പോയി ഡി സമ ഫിഫ്റ്റീൻ വന്നു ഫ്രം ത്രീ ബി കാണാൻ നയൻ പ്ലസ് ടു ഡി കണ്ടാൽ മതി നയൻ പ്ലസ് തേർട്ടി തേർട്ടി നയൻ കിട്ടി അങ്ങനെ നമുക്ക് എയും ബി സിയും ഡിയും കിട്ടി എളുപ്പമാണ് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ഉണ്ടാക്കുക എ ഐ ജെ ടു റേസ് ടു ഐ പ്ലസ് ജെ നേരത്തെ വായിച്ച അതേപോലത്തെ കണക്ക് തന്നെ എ കണ്ടുപിടിക്കുക എ പ്ലസ് എ ഡാഷും എ മൈനസ് എ ഡാഷും കാണുക എ എ ഒരു സിമട്രിക്കിൻ്റെ സ്ക്യൂ സിമട്രിക്കിൻ്റെ സമ്മായിട്ട് എഴുതുക ഈ മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള കണക്കുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് നേരത്തെ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് എ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു മെട്രിക്സ് എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ ടു വൺ എ ടു ടു എന്താണ് എ ഐ ജെ ടു റേസ് ടു ഐ പ്ലസ് ജെ ഈ പറയണ നാല് എലമെൻറ്റും കണ്ടുപിടിക്കുക എ വൺ വൺ എന്താണ് ടു റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് വൺ ഐയുടെ സ്ഥാനത്ത് വൺ ജയുടെ സ്ഥാനത്ത് വൺ ടു റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് വൺ ത്രീ കിട്ടി എ വൺ ടു എന്താണ് ടു റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് ടു ഫോർ എ ടു വൺ എന്താണ് ടു റേസ് ടു ടു പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് എ ടു ടു എന്താണ് ടു റേസ് ടു ടു പ്ലസ് ടു സിക്സ് അതേപോൽ എ എന്താണ് മെട്രിക്സ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എ ഡാഷ് വേറെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും എളുപ്പമുണ്ട് എ ഡാഷ് ത്രീ ഫോർ എന്ന ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളാക്കി ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന സെക്കൻഡ് റോ സെക്കൻഡ് കോളാക്കി ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ പുതിയ മെട്രിക്സ് ആണ് എ ഡാഷ് എ ഡാഷ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് ത്രീ ഫൈവ് ഫോർ സിക്സ് എ പ്ലസ് എ ഡാഷ് മുകളിലും താഴെയും കിടപ്പുണ്ട് കൂട്ടിയെടുക്കുക മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് നാല് അഞ്ച് ഒൻപത് അഞ്ച് നാല് ഒൻപത് അറുപതും പന്ത്രണ്ട് കുറച്ചെടുക്കുക എ മൈനസ് എ ഡാഷ് മൂന്നിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ച് സീറോ നാലിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ച് മൈനസ് വൺ അഞ്ച് നാല് കുറച്ച് ഒന്ന് ആറിൽ നിന്ന് ആറ് കുറച്ച് പൂജ്യം ഇനി എ എ സം ഓഫ് എ സിമട്രിക് ആൻഡ് സ്ക്യൂ സിമട്രിക് ആയിട്ട് എഴുതുക എന്നായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് നമ്മുടെ എ അപ്പോൾ നമ്മൾ പി ക്യു എന്നാണ് സിമട്രിക് പാർട്ടിനും സ്ക്യൂ സിമട്രിക് പാർട്ടിനും പണ്ട് നോട്ട് പഠിച്ചപ്പോൾ പേരിട്ടത് ഈ പി കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് എ ഡാഷ് ചെയ്യണം എ പ്ലസ് എ ഡാഷ് ഇവിടെ കിടന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇനി കൂട്ടിയെടുക്കണ്ട അതിൻ്റെ ഹാഫ് അങ്ങ് ഉണ്ടാൽ മതി ഹാഫ് ഇൻറ്റു മെട്രിക് സിക്സ് നയൻ നയൻ ട്വൽവ് എല്ലാ എലമെൻറ്റിനെയും വൺ ബൈ ടു കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അപ്പോൾ ത്രീ നയൻ ബൈ ടു നയൻ ബൈ ടു സിക്സ് നോക്കിക്കുക ഏത് സിമട്രിക് ആണോ
ഫസ്റ്റ് റോയിൽ ചിൻ കിടക്കുന്ന എലമെൻറ്റ് ചിഹ്നം മാറിയാണോ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ കിടക്കുന്നത് അതെ സെക്കൻഡ് റോയിലെ എലമെൻറ്റ് ചിഹ്നം മാറിയാണോ സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ കിടക്കുന്നത് അതെ അങ്ങനെയാണ് സ്ക്യൂ സിമട്രിക്ക് നോക്കുന്നത് മെയിൻഡ് എലമെൻറ്റ്സ് സീറോ വരണം ഫസ്റ്റ് റോയിലെ എലമെൻറ്റ് എന്താണ് നോക്കിയിട്ട് അത് ചിഹ്നം മാറി ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കണം സെക്കൻഡ് റോയിലെ എലമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ ചിഹ്നം മാറി സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശരിയായാൽ സ്ക്യൂ സിമട്രിക്ക് അപ്പോൾ പി സിമട്രിക് ആണെന്നും ക്യൂ സ്ക്യൂ സിമട്രിക് ആണെന്നും എഴുതി പിന്നോട് പിന്നെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയാൽ മതി എന്നാണ് ഇ എ അതായത് മെട്രിക്സ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സമം ഇതിനെയാണല്ലോ ഈ സിമട്രിക്കിൻ്റെയും ഈ സ്ക്യൂ സിമട്രിക്കിൻ്റെയും സം ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞത് മെട്രിക്സ് ത്രീ നയൻ ബൈ ടു നയൻ ബൈ ടു സിക്സ് പ്ലസ് മെട്രിക്സ് സീറോ മൈനസ് ഹാഫ് ഹാഫ് സീറോ എന്ന് എഴുതുക ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിനെ ഇത് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണ് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് രണ്ട് റോ രണ്ട് കൊള അതാണ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് വയ്ക്കൽ ഏതൊരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിനെയും ഒരു സിമട്രിക്കിൻ്റെയും ഒരു സ്ക്യൂ സിമട്രിക്കിൻ്റെയും സം ആയിട്ട് എഴുതാം ഈ സ്റ്റെപ്പാണ് ലാസ്റ്റ് വേണ്ടത് ശരിയാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേരെ മൂന്ന് പൂജ്യം കൂട്ടുമ്പോൾ മൂന്ന് നയൻ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ബൈ ടു വന്നിട്ട് നാല് നയൻ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ ബൈ ടു വന്നിട്ട് അഞ്ച് ആറ് പൂജ്യങ്ങൾ കൂട്ടുമ്പോൾ ആറ് ശരിയാണ് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഐ ജയത്ത് എലമെൻ്റ് ആ ഐ ജയത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം തന്നെയാണ് എ ഐ ജെ അത് വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഐ ജയത്ത് എലമെൻ്റ് എ ഐ ജെ ഈസ് ടു ഐ മൈനസ് ജെ ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ എഴുതി പിന്നെ എസ് പ്ലസ് എ സമോ സിമട്രിക് ആൻസ് ക്യൂ സിമട്രിക് ഇച്ചിരി മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലത്തെ കണക്ക് അപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് മൂന്ന് റോ മൂന്ന് കോളം അപ്പോൾ എൻ്റെ ജനറൽ ഫോം എന്താണ് എ ഇ സിക്കൽ ടു മെട്രിക്സ് എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ വൺ ത്രീ എ ടു വൺ എ ടു ടു എ ടു ത്രീ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് റോയിലെ മൂന്ന് എലമെൻ്റ് ആണ് മൂന്ന് എലമെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് റോയിൽ പറഞ്ഞാലേ മൂന്ന് കോളം വരുള്ളൂ തേർഡ് റോയിൽ എലമെൻറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് എ ത്രീ വൺ എ ത്രീ ടു എ ത്രീ ത്രീ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ മൂന്ന് എലമെൻറ്റ് എല്ലാം വണ്ണേ തുടങ്ങുന്നു ഫസ്റ്റ് റോയെ കാണിക്കുന്നു സെക്കൻഡ് റോയിൽ മൂന്ന് എലമെൻറ്റ് എല്ലാം ടു എ തുടങ്ങുന്നു സെക്കൻഡ് റോയെ കാണിക്കുന്നു തേർഡ് റോയിൽ മൂന്ന് എലമെൻറ്റ് എല്ലാം ത്രീ എ തുടങ്ങുന്നു തേർഡ് റോയെ കാണിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ മൂന്ന് എലമെൻറ്റ് ലാസ്റ്റ് എല്ലാത്തിലും വൺ വരുന്നിരിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് കോൾ എന്ന് കാണിക്കാൻ ലാസ്റ്റ് എല്ലാത്തിലും ടു വന്നിരിക്കുന്നു സെക്കൻഡ് കോളത്തിലെ എലമെൻ്റ് ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ ലാസ്റ്റ് എല്ലാത്തിലും ത്രീ വന്നിരിക്കുന്നു തേർഡ് കോളത്തിലെ എലമെൻ്റ് ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ എന്ന മെട്രിക്സിൽ മൂന്ന് റോയുണ്ട് മൂന്ന് കോളമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആണ് എ എ ജെ എന്താണ് ടു ഐ മൈനസ് ജെ ഈ പറയണ ഒമ്പത് എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം എ വൺ വൺ ഐ എം വണ് ജെ എം വണ് ടു ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ വൺ എ വൺ ടു ടു ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടു സീറോ എ വൺ ത്രീ ടു ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ ഇനി എ ടു വൺ ടു ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് വൺ ത്രീ എ ടു 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 ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് ടു ടു എ ടു ത്രീ ടു ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് ത്രീ വൺ എ ത്രീ വൺ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് വൺ ഫൈവ് എ ത്രീ ടു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് ടു ഫോർ എ ത്രീ ത്രീ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ത്രീ ഇനി എ കൃത്യം സ്ഥലത്തോടെ എടുത്തെഴുതി അത് ഫോർ എ സിക്കൽ ടു മെട്രിക്സ് വൺ സീറോ മൈനസ് വൺ ത്രീ ടു വൺ ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ അങ്ങനെ മെട്രിക്സ് ഉണ്ടാക്കുക ഇനി സമോ സിമട്രിക് ആൻഡ് സ്ക്യൂ സിമട്രിക്ക് കാണാൻ ചോദിച്ചാൽ ഇത്രയും മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് പി കാണുക ഒന്ന് ക്യൂ കാണുക എന്നിട്ട് കൂട്ടി എഴുതുക സിമട്രിക് ആണോ നോക്കുക സ്ക്യൂ സിമട്രിക് ആണോ നോക്കുക ഈ കണക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എഡാഷ ആദ്യം എഴുതണമായിരുന്നു ഞാൻ വിട്ടുപോയി അതുകൊണ്ട് എഡാഷ ഈ മൂലെ കൊണ്ട് എഴുതി വെച്ചേക്കുവാണ് എഡാഷ നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടാണ് കണക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എഡാഷ എഴുതി വെച്ചിട്ടാണ് കണക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എഡാഷ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളമാക്കി വെച്ചു സെക്കൻഡ് റോ സെക്കൻഡ് കോളമാക്കി വെച്ചു തേർഡ് റോ
വണ്ണാകും ത്രീ ബൈ ടു വരും ടു വരും ത്രീ ബൈ ടു വരും ടു വരും ഫൈവ് ബൈ ടു വരും ടു വരും ഫൈവ് ബൈ ടു വരും ത്രീ വരും സിമട്രിക് ആണോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് റോ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കോളം ശരിയാണ് സെക്കൻഡ് റോ തന്നെ സെക്കൻഡ് കോളം ശരിയാണ് തേർഡ് റോ തന്നെ തേർഡ് കോളം സിമട്രിക് ആണ് ക്യൂ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഹാഫിൻ്റെ എ മൈനസ് എഡാഷ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ നേടാഷ് കുറച്ച് പറ വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ സീറോ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ് ത്രീ മൈനസ് സീറോ ത്രീ ടു മൈനസ് ടു സീറോ വൺ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ഫൈവ് മൈനസ് മൈനസ് വൺ സിക്സ് ഫോർ മൈനസ് വൺ ത്രീ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ സീറോ ഇനി ഹാഫ് എടുക്കുക സീറോ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു മൈനസ് ത്രീ ത്രീ ബൈ ടു സീറോ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ത്രീ ത്രീ ബൈ ടു സീറോ എങ്ങനെ സ്ക്യൂസ് മറ്റു നോക്കാം മെയിൻ ഡാകണ എലമെൻസ് എല്ലാം സീറോ ആണോ അതെ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ എലമെൻസ് രണ്ടും നെഗറ്റീവ് അത് ചിഹ്നം മാറിയല്ലേ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അതെ സെക്കൻഡ് റോയിലെ എലമെൻറ്റ് കണ്ടോ അത് ചിഹ്നം മാറിയല്ലേ സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ത്രീ ബൈ ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു എന്നായിരുന്നത് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ടു എന്നായി ഇനി തേർഡ് റോയിലെ ത്രീ ത്രീ ബൈ ടു എന്നത് തേർഡ് കോളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് ചിഹ്നം മാറി വന്ന പ്ലസ് ക്യൂ സിമട്രിക്ക് ഇനി ഒരു കാര്യം മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി എ എടുത്ത് എഴുതി സമം പി പ്ലസ് ക്യു ശരിയാണോ നോക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ലാസ്റ്റ് എഴുതേണ്ടത് എ സമം ആ സിമട്രിക് പാട്ട് പി പ്ലസ് ക്യൂ സിമട്രിക് പാട്ട് ക്യൂ ഇനി കൂട്ടി നോക്കുക ശരിയാണോ ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ സീറോ മൈനസ് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് റോ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂട്ടുമ്പോൾ ത്രീ ഇത് കൂട്ടുമ്പോൾ ടു ഇത് കൂട്ടുമ്പോൾ വണ്ണ് സെക്കൻഡ് റോ ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ തേർഡ് റോയും ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഫോർ ദ സിമെട്രി മെട്രിക്സ് എ ഇസ് ഇക്കൽ ടു മെട്രിക്സ് ടു എക്സ് ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ വൈ ഫോർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഇതൊരു സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് ആണ് ഇ എ എടുത്ത് എഴുതി എ എന്ന മെട്രിക്സ് ഇത് സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ എക്സും വൈയും കാണുക സിമെട്രിക് മെട്രിക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഫസ്റ്റ് റോ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കോളം വന്നു അപ്പോൾ ഈ എക്സ് എന്തായിട്ട് തന്നെ വന്നു അഞ്ചായിട്ട് വന്നു വെറുതെ അങ്ങ് എഴുതിച്ചാൽ മതി മനക്കണക്കാണ് സെക്കൻഡ് റോ തന്നെ ഇതല്ലേ സെക്കൻഡ് റോ സെക്കൻഡ് റോയിലാണ് നമുക്കറിയാൻ പോകാത്ത വൈ കിടക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് റോ തന്നെ സെക്കൻഡ് കോളം വന്നു സെക്കൻഡ് റോ തന്നെ സെക്കൻഡ് കോളം വന്നു അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് റോയിലെ ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് വൈ സെക്കൻഡ് കോളത്തിലെ ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഒമ്പതിന് തുല്യമായിരിക്കണം അപ്പോൾ വൈ ഒൻപത് ചുമ്മാ നോക്കി വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഫസ്റ്റ് റോ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കോളം വന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ സെക്കൻഡ് എലമെൻ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സ് അത് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലെ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് തന്നെയാണ് എക്സ് സമ അഞ്ച് എന്ന് വെറുതെ എഴുതാം സെക്കൻഡ് റോയിലെ ലാസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വൈ അത് സെക്കൻഡ് കോളത്തിലെ ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഒമ്പതിന് തുല്യമാണെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് വെറുതെ ഈ ഉത്തരം മാത്രം എഴുതിയാലും ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് സിൻസ് എ ഇ സിമെട്രിക് ഏടാഷി സിക്കൽ ടു എ എഡാഷ് ഇതാണ് റോയിങ് കോളം പ്രിൻസിപ്പൾ മാറ്റി എഴുതി അപ്പോൾ ടു ഫൈവ് ഫോർ എന്ന ഫസ്റ്റ് കോളം ഫസ്റ്റ് റോയായിട്ട് മാറി എക്സ് ത്രീ നയൻ സെക്കൻഡ് റോയായിട്ട് മാറി ഫോർ വൈ എയ്റ്റ് എന്ന തേർഡ് കോളം തേർഡ് റോയായിട്ട് എഴുതി എഡാഷി സിക്കൽ ടു ഇ എ തന്നെ എഴുതി ഇനി രണ്ട് മെട്രിക്സ് കമ്പയർ ചെയ്ത് ഈക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇ സിക്കൽ ടു എക്സ് വന്നു നയൻ ഇ സിക്കൽ ടു വൈ വന്നു കൂടുതൽ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയത് മാത്രം അത്രയൊന്നും സ്റ്റെപ്പ് വേണ്ട ബി പാർട്ട് വെരിഫൈ എ എ ഡാഷ് ആൻഡ് എ പ്ലസ് എ ഡാഷ് ആർ സിമെട്രി മെട്രിക്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എയും എ ഡാഷും കൂടെ ഗുണിച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം അത് സിമെട്രിക് ആണോ നോക്കാൻ കൂട്ടിയെടുത്തിട്ട് വേണം സിമെട്രിക് ആണോ നോക്കാൻ ഗുണിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ എ ശരിക്കും അറിയണം രണ്ട് അഞ്ച് നാല് അഞ്ച് മൂന്ന് വൈകിട്ട് സ്ഥാനത്ത് ഒൻപത് നാല് ഒമ്പത് എ കിട്ടി സ്ഥിതിക്ക് ഏടാക്ഷി ശരിക്കും എഴുതാം രണ്ട് അഞ്ച് നാല് ഫസ്റ്റ് കോളമാക്കി അഞ്ച് മൂന്ന് ഒൻപത് സെക്കൻഡ് കോളമാക്കി നാല് ഒമ്പത് എട്ട് തേർഡ് കോളാക്കി വെച്ചു അങ്ങനെ എയും ഏടാക്ഷും കുടിക്കാൻ പോവുകയാണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് പ്ലസ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പ്ലസ് നാല് ഇൻറ്റു നാല് അതാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇനി
ഇനി സെക്കൻഡ് റോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പ്ലസ് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു നാലാണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കണത് ഇനി അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പ്ലസ് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഒമ്പതാണ് ഇവിടെ വരേണ്ട എലമെൻറ്റ് അത് ഇവിടെ എഴുതി ഇനി അല്ല ഇത് സെക്കൻഡ് എഴുതേണ്ടത് ഇനി അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒൻപത് പ്ലസ് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു എട്ടാണ് മൂന്നാമത്തെ എലമെൻറ്റ് ഇത് അതിവിടെയാണ് എഴുതേണ്ടത് നേരെ തേട്ടർ തുടങ്ങി നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് പ്ലസ് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പ്ലസ് എട്ട് ഇൻറ്റു നാല് എഴുതിയേക്കണം ഇനി നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പ്ലസ് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പ്ലസ് എട്ട് ഇൻറ്റു ഒൻപത് എഴുതിയേക്കണം ഇനി നാല് ഇൻറ്റു നാല് പ്ലസ് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് പ്ലസ് എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ നേരെ എഴുതേണ്ട മൂന്നാമത്തെ എലമെൻറ്റ് ഇത് എഴുതിയേക്കണം അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി വൺ വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് വൺ നയൻറ്റീൻ വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇ എ എ ഡാഷ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരാ അത് സിമട്രിക് ആണോ എന്ന് നോക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണത് അപ്പോൾ എ എ ഡാഷിൻ്റെ ഓൾ ഡാഷ് എടുക്കുമ്പോൾ എ എ ഡാഷ് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കുകയാണോ വേണ്ടത് എ എ ഡാഷിൻ്റെ ഓൾ ഡാഷ് എടുക്കുമ്പോൾ എ എ ഡാഷ് തന്നെ കിട്ടുകയാണോ നോക്കുന്നത് എ എ ഡാഷിൻ്റെ ഓൾ ഡാഷ് എന്നാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് റോ ഈ ഫസ്റ്റ് കോളം എന്താക്കി വെച്ചാൽ മതി ഫസ്റ്റ് റോ ആക്കി വെച്ചാൽ മതി ഈ സെക്കൻഡ് കോളം എന്താക്കി വെച്ചാൽ മതി സെക്കൻഡ് റോ ആക്കി വെച്ചാൽ മതി ഈ തേർഡ് കോളം എന്താക്കി വെച്ചാൽ മതി തേർഡ് റോ ആക്കി വെച്ചാൽ മതി വെറുതെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഫസ്റ്റ് റോ തന്നെയാണോ ഫസ്റ്റ് കോളം അതെ സെക്കൻഡ് റോ തന്നെയാണോ സെക്കൻഡ് കോളം അതെ തേർഡ് റോ തന്നെയാണോ തേർഡ് കോളം അതെ വെറുതെ പി ക്യു കണ്ടിട്ട് നോക്കി സിമട്രിക്ക് സ്ക്യൂ സിമട്രിക്ക് എന്ന് എഴുതുന്ന പോലെ ഇവിടെ എഴുതരുത് കാരണം ഇത് വെരിഫൈ ആയതുകൊണ്ട് എ എ ഡാഷിൻ്റെ ഓൾ ഡാഷ് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ട് അത് എ എ ഡാഷ് തന്നെയാണ് പറയണം ഇനി എ പ്ലസ് എ ഡാഷ് കാണുക എയും എ ഡാഷും ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയെടുക്കുക അത് എ എഴുതി എ ഡാഷ് എഴുതി കൂട്ടി ഇതാണ് കിട്ടിയത് ഇനി അതും വെരിഫൈ ആയതുകൊണ്ട് അതും സിമട്രിക്കാൻ തെളിയിക്കാൻ എ പ്ലസ് എ ഡാഷിൻ്റെ ഓൾ ഡാഷ് ഈ ഉത്തരം ട്രാൻസ്പോസ് എടുത്ത് വയ്ക്കുക റോയിങ് കുളം പരസ്പരം മാറ്റി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഈ നാല് പത്ത് എട്ട് ഫസ്റ്റ് റോയി ആക്കി വെച്ചു പത്ത് ആറ് പതിനെട്ട് സെക്കൻഡ് റോയി ആക്കി വെച്ചു എട്ട് പതിനെട്ട് പതിനാറ് തേർഡ് റോയി ആയിട്ട് വെച്ചു അത് എ പ്ലസ് എ ഡാഷ് തന്നെയാണ് ഡാഷിന് ടി ഇട്ടു എഴുതാലോ അപ്പോൾ എ പ്ലസ് എ ഡാഷിൻ്റെ ഓൺ ഡാഷ് എ പ്ലസ് എ ഡാഷ് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് എ പ്ലസ് എ ഡാഷ് ഈ സിമട്രിക് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയാലാണ് വെരിഫൈ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ആൻസർ ആവുള്ളൂ ഈ ഫൈ ആൻഡ് ബി ആർ സിമട്രി മെട്രിക്സ് ഓഫ് സെയിം മോഡൽ എ ബി മൈനസ് ബി എ ഈ സോൾവേസ് എ ഡാഷ് മെട്രിക്സ് എ ബി പ്ലസ് ബി എ ഈ സോൾവേസ് എ ഡാഷ് മെട്രിക്സ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് വൺ ബൈഡാണ് ഇത്രയൊന്നും ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എ ബി മൈനസ് ബി എ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും അത് സ്ക്യൂ സിമട്രിക്കും എ ബി പ്ലസ് ബി എ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും അത് സിമട്രിക്കുമാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ വൺ ബൈഡ് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉത്തരം മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി അതെങ്ങനെയാണ് കാണാം ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എയും ബി സിമട്രിക്കാണ് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കാര്യം എയും ബി എ സിമട്രിക് ആയതുകൊണ്ട് എ ഡാഷ് എ ആണ് ബി ഡാഷ് ബി ആണ് ഇതാണ് സിമട്രിക്കിൻ്റെ നിർവചനം എ ഡാഷ് എ ആണ് ബി ഡാഷ് ബി ആണ് ആദ്യം നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് എ ബി മൈനസ് ബി എ എന്താണ് എ ബി മൈനസ് ബി എയുടെ ഓൾ ഡാഷ് എടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്ക് അത് എ ബി മൈനസ് ബി എ തന്നെയാണോ കിട്ടുന്നത് അത് മൈനസ് ഓഫ് എ ബി മൈനസ് ബി ആണ് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് ഓഫ് എ ബി മൈനസ് ബി ആണ് ഇവിടെ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ എ ബി മൈനസ് ബി എ എന്താണ് സ്ക്യൂ സിമട്രിക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം എ ബി മൈനസ് ബി എയുടെ ഓൾ ഡാഷ് എങ്ങനെയാണ് എ ബി ക്ക് ഓൾ ഡാഷ് മൈനസ് ബി എ ക്ക് ഓൾ ഡാഷ് ഇനി ഗുണനത്തിൻ്റെ ഡാഷ് എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ ഫോർമുലയിൽ പഠിച്ചതാണ് രണ്ടാമത്തിൻ്റെ ഡാഷ് ആദ്യം എടുക്കണം ബി ഡാഷ് എ ഡാഷ് മൈനസ് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് പക്ഷേ ചോദ്യത്തിൽ എയും ബി സിമട്രിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് എ ഡാഷ് എ ബി ഡാഷ് ബി എന്നുള്ള കാര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് ബി എ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇത് എ ബി ആയിട്ട് മാറുന്നു ഈ ബി എ മ
പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് ബി എ പ്ലസ് എ ബി വരും എ ബി പ്ലസ് ബി എ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എ ബി പ്ലസ് ബി എയുടെ ഓൾ ഡാഷ് അത് തന്നെ കിട്ടി അതുകൊണ്ട് അത് സിമട്രി അപ്പോൾ വൺ വേഡ് ചോദിച്ചാൽ പ്ലസ് ഇട്ട് വരുന്നത് സിമട്രിക് എന്നും മൈനസ് ഇട്ട് വരുന്നത് സ്ക്യൂ സിമട്രിക് എന്നും ഓർത്തിരിക്കുക ഫോർ എ ഇസ് ഇക്കൽ ടു മെട്രിക്സ് ടു ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് വെരിഫൈ എ പ്ലസ് എ ഡാഷ് ഈ സിമട്രി ചോദ്യം എ തന്നിട്ട് എ പ്ലസ് എ ഡാഷ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് വെരിഫൈ ചെയ്യുക സിമട്രിക് ആണോ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ എ എഴുതുക എ ഡാഷ് എഴുതുക കൂട്ടിയെടുക്കുക ഒരു പുതിയ മെട്രിക്സ് കിട്ടും അതിൻ്റെ ഡാഷ് എടുത്ത് വെരിഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചുമ്മാ നോക്കിയാലും നമുക്ക് സിമട്രിക് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ വെരിഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എ പ്ലസ് എ ഡാഷിൻ്റെ ഓൾ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി ഒരു മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് എ പ്ലസ് എ ഡാഷ് തന്നെയാന്ന് പറയുമല്ലേ വേണ്ടത് അതെ എ എഴുതി എ ഡാഷ് എഴുതി എ പ്ലസ് എ ഡാഷ് കൂട്ടിയെടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഫസ്റ്റോ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കോളം സെക്കൻഡോ തന്നെ സെക്കൻഡ് കോളം സിമട്രിക് എന്ന് ചുമ്മാ ഫോമേറ്റ് എഴുതി വെക്കാൻ പാടില്ലായി കണക്ക് വെരിഫൈ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എ പ്ലസ് എ ഡാഷിൻ്റെ ഓൾ ഡാഷ് എ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡാഷാണ് ഇ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫസ്റ്റ് റോ എടുത്ത് ഫസ്റ്റ് കോളം വെക്കണം സെക്കൻഡ് റോ എടുത്ത് സെക്കൻഡ് കോളം വെക്കണം വെച്ചു വെച്ചിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ അത് ഈ മോളിൽ കിടക്കുന്ന എ പ്ലസ് എ ഡാഷ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എ പ്ലസ് എ ഡാഷിൻ്റെ ഓൾ ഡാഷ് എ പ്ലസ് എ ഡാഷ് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് എ പ്ലസ് എ ഡാഷ് എന്താണ് സിമട്രി കൺസിഡർ എ സിക്കൽ ടു മെട്രിക്സ് ത്രീ മൈനസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ടു എ സ്ക്വയർ കാണുക എ സ്ക്വയർ കാണാൻ എന്നെ ഉണ്ട് എ ഇൻ ടു എ ത്രീ മൈനസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ടു ഇൻ ടു മെട്രിക്സ് ത്രീ മൈനസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ടു ഉണിക്കുക ത്രീ ഇൻ ടു ത്രീ പ്ലസ് മൈനസ് ടു ഇൻ ടു ഫോർ ഈ എഴുതിയേക്കണം ഇനി ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു പ്ലസ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ഈ എഴുതിയേക്കണം സെക്കൻഡ് ഡോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഈ കിടക്കണം ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു പ്ലസ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ഈ കിടക്കണം കൂട്ടി എഴുതിയപ്പോൾ കിട്ടിയ ആൻസർ മെട്രിക്സ് വൺ മൈനസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ഫോർ രണ്ടാമത്തെ കണക്ക് കെ കണ്ടുപിടിക്കുക എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്കൽ ടു കെ എ മൈനസ് ടു വൈ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ വെറും സിമ്പിൾ കണക്കുകളാണ് എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്കൽ ടു കെ എ മൈനസ് ടു വൈ അവർ തന്നേക്കണേ അങ്ങ് എടുത്ത് എഴുതി ഇതാണ് ഇച്ചിരി മുമ്പേ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് വൺ മൈനസ് ടു നയൻ മൈനസ് ഫോർ കെ ഇൻ ടു നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ തന്ന എ എന്ന മെട്രിക്സ് ത്രീ മൈനസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ടു അപ്പോൾ കെ എന്നായി മൈനസ് ടു ഐ വൺ സീറോ സീറോ വൺ ഐഡൻറ്റി മെട്രിക്സ് എ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അതേ കണക്കിൽ ഐഡൻറ്റി മെട്രിക്സ് ടു ബൈ ടു തന്നെ എടുക്കാവുള്ളൂ മെട്രിക്സ് വൺ മൈനസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇംപ്ലൈസിട്ട് ഇംപ്ലൈസിട്ട് പോകണം രണ്ട് സമൻ രണ്ട് വശം എഴുതി എഴുതി പോവുകയാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് കെ ആണ് കെ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്ന എങ്ങനെ എല്ലാ അലുമെൻ്റെയും ഗുണിക്കണം ത്രീ കെ മൈനസ് ടു കെ ഫോർ കെ മൈനസ് ടു കെ മൈനസ് ടു കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഗുണിക്കണം എല്ലാത്തിനെയും ഗുണിക്കണം ടു സീറോ സീറോ ടു ഇനി മെട്രിക്സ് വൺ മൈനസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ഫോർ സമയം എങ്ങനെ രണ്ട് മെട്രിക്സ് തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുന്നേ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻറ്റ്സ് തമ്മിൽ കുറയ്ക്കും ത്രീ കെ മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു കെ മൈനസ് സീറോ ഫോർ കെ മൈനസ് സീറോ മൈനസ് ടു കെ മൈനസ് ടു അപ്പോൾ രണ്ട് മെട്രിക്സ് ഈക്വലായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻറ്റ്സ് ഈക്വലായിട്ട് എടുക്കണം ഇതെടുത്താൽ മതി ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളത് നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഇതെടുത്താൽ മതി മൈനസ് ടു കെ സമം മൈനസ് ടു എന്നെടുത്തു അപ്പോൾ കെ വൺ ആന്ന് കിട്ടി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ മെട്രിക്സ് സിമട്രിക് ആണ് മനക്കണക്കാണ് ഒരു മാർക്ക് ഓക്കെ ഈ മെട്രിക്സ് സിമട്രിക് ആകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കോളം തന്നെ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ കിടക്കുന്ന കെ രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ കിടക്കുന്ന മൈനസ് കെ രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റിന് തുല്യമെന്ന നല്ലേ പറഞ്ഞേ കെയും മൈനസ് കെയും തുല്യം വരുന്നത് ഒരേ ഒരു സമയത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സീറോ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ കെയുടെ വില സീറോ ഫസ്റ്റ് റോ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കോണം വരണം എന്നാളോ സിമട്രിക്ക് ഫസ്റ്റ് റോയിലെ കെ ഫസ്റ്റ് കോണത്തിലെ മൈനസ് കെയ്ക്കല്ലേ തുല്യം വരണ്ടേ ഒരു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും തുല്യമായിട്ട് വരുന്ന ഒരേ ഒരു സംഖ്യ സീറോയ്ക്ക
അടുപ്പ് മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ അപ്പം എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ ഓക്കെ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ടു സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ മൈനസ് ടു സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്താണ് ഇത് രണ്ടും കോസ് ടു തീറ്റ എന്താണ് ടു സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ ടു തീറ്റ അപ്പം ഇവിടെ സൈൻ ടു തീറ്റ ഇവിടെ മൈനസ് സൈൻ ടു തീറ്റ ഇതും ഇതും ഒരേ കാര്യമാണ് അത് രണ്ടും എന്താണ് കോസ് ടു തീറ്റ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് മെട്രിക്സ് കിട്ടി മെട്രിക്സ് കോസ് ടു തീറ്റ സൈൻ ടു തീറ്റ മൈനസ് സൈൻ ടു തീറ്റ കോസ് ടു തീറ്റ പതിനാറാമത്തെ പേജിലെ ഇവിടം വരെയേ പറയുന്നുള്ളൂ ആ കണക്കിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പിരിവാടെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു എ എന്ന മെട്രിക്സ് വൺ ത്രീ ഫോർ വൺ ആണെങ്കിൽ ഡീട്രമിനൻ്റ് രണ്ട് വരയ്ക്കുള്ളിൽ പറഞ്ഞാൽ മെട്രിക്സ് അല്ല അത് ഡീട്രമിനൻ്റ് എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് അടുത്ത പാഠത്തിലാണ് പക്ഷേ മെട്രിക്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് വരുന്നത് ചോദ്യം ഡീട്രമിനൻ്റ് എന്ന് വായിച്ചിട്ട് ത്രീ എ ഡാഷ് കാണുക ഇപ്പം എ എന്ന മെട്രിക്സ് സി കിടക്കണോ ഡീട്രമിനൻ്റ് ഓഫ് ത്രീ എ ഡാഷ് കാണണമെങ്കിൽ ത്രീ എ ഡാഷ് എന്ന മെട്രിക്സ് തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വില എടുക്കുന്നതിനാണ് ഡീട്രമിനൻ്റ് ത്രീ എ ഡാഷ് എന്ന് പറയണം നമ്മൾ എ ഉപയോഗിച്ച് എ ഡാഷ് എന്ന മെട്രിക്സ് എഴുതിയിട്ട് അതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഉണിച്ച് ത്രീ എ ഡാഷ് എന്ന മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വേണം ഡീട്രമെൻ്റ് എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റും എ എന്ന മെട്രിക്സ് ഇതാണ് അപ്പോൾ എ ഡാഷ് എന്ന മെട്രിക്സ് ഏതാണ് വൺ ത്രീ ഫസ്റ്റ് കോളാക്കി ഫോർ വൺ സെക്കൻഡ് കോളാക്കി വയ്ക്കുന്ന മെട്രിക്സ് ത്രീ എ ഡാഷ് എന്ന മെട്രിക്സ് ഇതാണ് ത്രീ കൊണ്ട് ഈ മെട്രിക്സിനെ ഗുണിച്ചു അപ്പോൾ ത്രീ ട്വൽവ് നയൻ ത്രീ തോന്നും ഈ ത്രീ എ ഡാഷ് എന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ വില കാണുന്നതിനാണ് ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ത്രീ എ ഡാഷ് എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ത്രീ എ ഡാഷ് ഈസ് ഇക്കൽ ടു ഡിറ്റർമെൻറ്റ് ത്രീ ട്വൽവ് നയൻ ത്രീ വേണം അതിൻ്റെ അകത്ത് വരാൻ എങ്ങനെയാണ് ഡിറ്റർമെൻറ്റ് വില എടുക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ് ഇതിനെ മെയിൻ ഡയഗണൽ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡയഗണൽ ആദ്യം ഗുണിക്കണം കണ്ടോ ഓഫ് ഡയഗണൽ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയണേ അത് പിന്നെ ഗുണിക്കണം ഇടയ്ക്ക് മൈനസ് ഇടണം ഒരു ടു ബൈ ടു ഡിറ്റർമെൻ്റ് ആയത് മെയിൻ ഡയഗണൽ ആദ്യം ഗുണിക്കണം ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഓഫ് ഡയഗണൽ പിന്നെ ഗുണിക്കണം നയൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇടയ്ക്ക് മൈനസ് ഇടണം അത്രയേ ഉള്ളൂ നയൻ മൈനസ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് മൈനസ് നയൻറ്റി നയൻ ആൻസർ കിട്ടി അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ കണക്ക് വരെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ കണക്ക് തൊട്ട് എല്ലാം നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത്രയും കണക്കുകൾ എഴുതിയെടുത്ത് പഠിക്കണം ഇത് അഞ്ചാമത്തെ കണക്കോട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു